மனுஷனுடைய பைத்திகாரத்தனத்துக்கு எல்லையே கிடையாது அது மற்றவங்களை பாதிக்காத வரையிலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் அது மற்றவங்களை பாதிக்கிற மாதிரி தான் சில பைத்திகாரத்தனங்கள் இந்த உலகத்தில் நடக்கும் உதாரணத்துக்கு மதத்தின் பெயரால் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்துலையும் பைத்திகாரத்தனம் இருக்கும் அதில் வந்து இந்த மதம் தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்து மதமாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்தவ மதமாக இருக்கட்டும் முஸ்லீம் மதமாக இருக்கட்டும் எதுலையாக இருந்தாலும் இந்த பைத்திகாரத்தனங்களுக்கு குறைவே இல்லை ஆனால் அதிகப்படியான இந்த பைத்திகாரத்தனங்கள் வந்து எங் எதன் மூலமாக வெளிப்படும்னா அது மதத்தின் மூலமாக தான் வெளிப்படும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் நம்ம ஊரில் வந்து பெரியார் போன்ற சீர்திருத்த கருத்துக்கள் பகுத்தறிவு கருத்துக்கள்லாம் அதிகமாக சொன்னதுனால தான் இங்கே மாட்டு மூ கூமியை குடித்தா வந்து கேன்சர் போயிடும் அப்படின்ற நம்பிக்கைலாம் கிடையாது உதாரணத்துக்கு உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒருத்தவங்க நாக்கை கட் பண்ணிட்டான் ஏன்னா இல்லை நாக்கு கட் பண்ணிட்டால் வந்து கொரோனா போயிடும்னு சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து நாக்கை வந்து கட் பண்ணிட்டான் ஸோ அடுத்தது நம்ம ஊரில் நிறைய விஷயங்கள் அது மாதிரிலாம் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து கை தட்டுறவங்க விளக்கு ஏற்றுங்க ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து கண்ண முடிவு செய்கிறோம் அது ஏன் எதுக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து யோசிக்கிறதே கிடையாது ஸோ அதாவது நாக்கை கட் பண்ணிக்கிட்டால் கொரோனா போயிடும் அப்படின்ற அளவுக்குலாம் நம்ம என்ன மோசம் கிடையாது ஆனால் இங்கேயும் சில இடத்துல வந்து நம்ம வந்து கை தட்டணும் விளக்கு ஏற்றணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணோம் கை தட்டி விளக்கணிச்சு விளக்கு ஏற்றி என்ன பண்ணியும் ஒரு இறந்த மருத்துவருடைய உடலை வந்து புதைக்கிறது கூட நம்ம வந்து பாரபட்சம் காட்டும் அந்தளவுக்கு ஈரம் இல்லாமல் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஏன் எதுக்குன்னு கேள்வி கேட்குறது பகுத்தறிவு கருத்துக்கள் உங்களுக்கு தேவையாக இருக்குது இந்த பகுத்தறிவு கருத்துக்கள்லாம் தேவை இல்லாமல் கடவுளின் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் நம்பும் பொழுது நாக்கிறதுக்குங்க இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்லாம் போக ஆரம்பிச்சுருங்க அப்படி எக்ஸ்ட்ரீம்ஸான ஒரு போன ஒரு பெண்மணியினுடைய ஒரு கதை தான் இந்த திரைப்படத்தினுடைய கதை அதாவது த லெகசி ஆஃப் த போன் ஸ்பெயின் திரைப்படம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல வெளிவந்த திரைப்படம் த லெகசி ஆஃப் த போன்ஸ் திரைப்படத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து அந்த படத்தினுடைய விமர்சனம் கீழே போட்டிருக்கோம் பின் கமெண்ட்ல போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த இந்த படத்தினுடைய செகண்ட் பார்ட் தான் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போற த லெகசி ஆஃப் த போன் இந்த திரைப்படத்தினுடைய விரிவான வீடியோ விமர்சனத்தை பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து இந்த தளத்தை வந்து லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க விரிவான த லெகசி ஆஃப் த போன்ஸ் திரைப்படத்தினுடைய வீடியோ விமர்சனத்துக்கு ஸ்டேட்யூன் ஜாக்கிய சினிமாஸ்ஒரு நகரம் இந்த நகரம் தான் வந்து அந்த நகரத்தில் நிறைய பெண்கள் இளம் பெண்கள் கொலை செய்யப்படுகின்றார்கள் அதாவது என்னென்னா ரோட்டில் வந்து ஒரு ஷூவும் ஒரு பூவும் இருந்ததுன்னா அந்த பக்கத்தில் வந்து ஒரு பெண்ணுடைய நிர்வாண உடல் கிடக்கும் இது நிர்வாண உடல் கிடக்கும் ஸோ இப்படி பெண் பிள்ளைகள் வந்து தொடர்ந்து கொலை பண்ணிகிட்டே இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்து இந்த ஆமியா இன்ஸ் பெண் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து அனுப்புகிறாங்க அவங்க வந்து அங்கே இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும் அந்த க்ரைம் யார் பண்ணுறாங்கன்னு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும் ஸோ இந்த அளவுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி அந்த கொலையாளிகளை பிடிச்சாங்களா இல்லையா அப்படின்றது தான் இந்த திரைப்படத்தினுடைய அதாவது ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் இருக்கிற கதை தான் ஸோ தொடர்ந்து பெண் குழந்தைகளாகவே கொல்லப்படுகிறதுக்கு செகண்ட் வந்து லீடு இருக்கும் அந்த படம் வந்து முடியும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நரைச்ச தலையான ஒரு ஆள் வந்து நடந்து நடந்து போவார் ஏற முடியாமல் நடந்து போவார் அதோடு அந்த படம் வந்து முடியும் ஸோ த லெகசி ஆஃப் த போன்ஸ் செகண்ட் பார்ட் எப்படி ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா அதே ஆமியா கல்யாணம் பண்ணி தான் வந்து அந்த ஊருக்கு வந்து அந்த நியூஸ்கேஷன்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா செகண்ட் இந்த இந்த பார்ட்டில் வந்து அவளை வந்து அவள் வந்து கர்ப்பவதியாக இருப்பான் ஃபஸ்ட் பார்ட்லேயே வந்து அந்த பொண்ணு வந்து என்னென்னா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் பொண்ணு வந்து கர்ப்பவதியாக நான் கர்ப்பமாக இருக்கிறேன் நான் வந்து புல்லப்பத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவேன் எல்லாம் சந்தோஷப்படுவாங்க ஸோ நிறை மாத கர்ப்பிணியாக வந்து கோர்ட்டில் உட்காந்துருக்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் ஆரம்பிக்குது ஸோ கோர்ட்டில் இருக்கும்பொழுதே வந்து அவள் வந்து திடீர்னு வந்து அவள் வய வயிறு வழிலாம் வந்துட்டு இருக்கும்பொழுதே டக்குன்னு பார்த்தா அவன் வந்து பாதுகாப்பில் இருந்த ஒரு கைதி வந்து இறந்து போயிருப்பான் இறந்து போகிறப்ப பார்த்தா இவருடைய பெயரோ அந்த பேர் இருக்கும் அதில் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஆமியாவுக்கு வந்து புல்ல பிறந்துருது ஆம்பளை குழந்தை எது ஆம்பளை குழந்தை ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போதே நகரத்தில் நிறைய கைதிகள் வந்து இறந்து போகிறாங்க தற்கொலை பண்ணின்னு இறந்து போகிறாங்க ஸோ இந்த தற்கொலை பண்ணின்னு இறந்து போகிறவங்க எல்லாருமே ஒரு வார்த்தைகளை வந்து குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த ஆமியாவுக்கு தான் அந்த லெட்டர்கள் எல்லாமே வருது ஸோ இப்போ ஆமியாவுக்கு தலை உறுது இந்த கோ இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் யார் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற கேள்வி வருது ஸோ 
ஒரு எலும்பு குழந்தையோட எலும்புலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு போயிருக்காங்க எது சர்ச்சில் குழந்தையோட எலும்புலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு போயிருக்காங்க ஸோ இதை நாம் அப்படியே விட முடியாது இதெல்லாம் யார் செய்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் அப்படின்னும் பொழுது இவ வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறா ஏன்னா ஏற்கனவே அந்த ஊரில் அந்த பெண் குழந்தைகள் கொலையை வந்து கண்டுபிடிச்சதுனால சர்ச்சில் இருக்கிற ஃபாதர்ஸ்லேருந்து அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் எல்லாருமே சரி இவங்களுடைய சீஃபும் சரி இவன் இந்த கொலையை வந்து கண்டுபிடிச்சிருவா இந்த குற்றவாளி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிருவா அப்படின்ட்டு நம்புகிறாங்க இந்த கேஸை எடுத்துக்கிட்டு இந்த கொலையாளிகளை அதாவது தற்கொலை பண்ணிக்கிறவங்களையும் சரி இந்த எலும்புத்துக்கின் வந்து சர்ச்சு உள்ளார போட்டவங்களையும் சரி நம்ம அம்மையாக வந்து கை குழந்தையை வச்சுக்கிட்டு கண்டுபிடிச்சாலா இல்லையா அப்படின்றது தான் இந்த திரைப்படத்தில் கதை ஸோ இந்த திரைப்படத்தினுடைய செகண்ட் பார்ட் இல்லையா அது இதில் என்ன ஒரு புதுமைகள் அப்படின்னா அமைய வந்து குழந்தை பற்றிட்டா அந்த ஆம்பளை குழந்தை ஒரு கை குழந்தை வச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு அம்மா எப்படி வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் பண்ணுறா அவள் பண்ணுற அவள் வந்து வீட்டில் படுற விஷயங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாகவே காமிச்சிருந்தாங்க இப்போ நம்ம ஊரில் அப்படி ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்காங்களா பொதுவாக அவங்க கல்யாணம் ஆகமாக தான் இருப்பாங்க அப்படியே கல்யாணம் ஆனாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஆண் துணியாக இல்லாமல் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ மருதாணின்னு ஒரு ப மருதாணியா மாறுதாணி அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ராணி முகர்ஜிக்கு ஒன்றும் பெருசாக வந்து இருக்காது அப்படியே ஆண் துணைகள்லாம் இல்லாமல் தான் இருப்பாங்க இதில் வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த படத்தில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இதெல்லாம் நம்ம ஷார்ட்டாக வைக்கவே முடியாது அவங்க வந்து ஒரு குழந்தை பெற்று எடுக்கிறாங்க அந்த பொண்ணு வந்து மார்பில் வந்து பால் கொடுக்குறாங்க அந்த மா அந்த குழந்தை பால் குடிக்குதுன்றது அங்கே ரெண்டு சொல்லிட்டு பால் வேற வச்சுருக்காங்க அந்த காம்பு கிட்ட ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து அவங்க எப்படி பால் கொடுக்குறது போகிறதெல்லாமே அப்படியே இயல்பாக வந்து எடுத்திருக்காங்க அதே நேரத்தில் எல்லா ஷார்ட்டுமே அப்படி வைக்கலை ஸோ அந்த கொ அதாவது ஆஃபீஸ்லேருந்து அவ்வளோ டென்ஷனோடு வந்து அந்த குழந்தைய அவள் எவ்வளோ பார்த்துக்கிறா பாருங்கள் அப்படின்றதுக்கான ஷார்ட்டுகள் தான் அது எல்லாமே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக அந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க அது மட்டும் கிடையாது முதல் பாகத்தில் இருந்த அந்த பரபரப்பு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அது செகண்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா முதல் பாகத்தில் வந்து நல்லா பரபரப்பாக அட அடுத்து 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 குழைகள் உழுந்துகிட்டே இருக்கும் இவங்க வந்து மண்டை பிச்சுட்டே இருப்பாங்க இதில் என்னென்னா ஒரு ரெண்டு மூணு தற்கொலைகளுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன சொல்கிறது கதையை கொஞ்சம் தொய்வடைய வைக்குது அப்படின்றதுல வந்து மாட்டுக்கிறது இல்லை முதல் பாகத்தை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் தொய்வு அதே நேரத்தில் வந்து இந்த இதில் வந்து செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அமியாவுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய பொறப்புலே வந்து ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கதையை கிளப்பி விடுறானுங்க அந்த கதையை கிளப்பி விட்டு அதுவும் வந்து ட்ராவல் பண்ணி போகிறதும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே தான் இருந்தது பட் இந்த பாட்டில் வந்து போன பாட்டில் வந்து மழைகள் அதிகமாக இருந்த பாட்டில் வந்து வெள்ளத்தெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக சிட்டி உள்ளாரே ஓட விடுறாங்க இது வெள்ளத்தை வந்து சிட்டி உள்ளாரே ஓட விடுறாங்க இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் நம்ம ஊருக்காரன் ஒன்றும் அங்கே போயிருக்கான் யோகா கற்றுக் கொடுக்குறேன் ஏன் மெடிடேஷன் கற்றுக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பிளாக் மேஜிக்ன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு பண்ணதுக்கு போய் தான் வந்து ஒரு குடும்பமே ஒரு அம்மாவே எப்படி சின்ன பெண்ணம் ஆகிறா அப்படின்ற ஒரு கதையை வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கில் சொல்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பிளாக் மேஜிக்கு ஒரு மெடிடேஷன் அந்த யோகாவோடு இதை வந்து மிங்கிள் பண்ணி ஒன்று வந்து எவ்வளோ ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமாக ஒன்று போயிருக்கு அப்படின்றது வந்து இந்த படத்தை வந்து சொன்னது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யம் ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து அந்த ஏழு சின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கிறிஸ்டியானிட்டியில் வந்து ஏழு பாவங்கள் அப்படின்றத வந்து அவங்க வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அந்த பாவங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து மறந்துடுறாங்க அதை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இந்த மா இந்த இந்த கிறிஸ்துவனுடைய அந்த விஷயத்தை வந்து நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அதை யாராவது மீறுறவங்களை வந்து நான் வந்து சாவடிக்கிறேன் அப்படின்னு சில குரூப்ஸ்லாம் வந்து கிளம்புற குரூப்ஸ்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்காங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான இந்த மதத்தின் பேரால் இயங்கக்கூடிய பைத்தியங்கள்லாம் வந்து அதில் வந்து அழகாக வந்து இந்த வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்க்காதவங்க ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து பார்த்துட்டு இந்த செகண்ட் பார்ட் பாருங்கள் இது வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லேயே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது இது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்தது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போ வந்துருக்கணும் கொரோனாவால் அந்த படம் வந்து ஆக்சுவலாக ரிலீஸ் ஆகலைன்னா ரிலீஸ் பண்ணிப்பாங்க தேர்ட் தேர்ட் பார்ட் அதோடு முடிச்சுருவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா செகண்ட் பார்ட்டே வந்து தொடரும் அப்படின்ற லெவலில் தான் அது முடிச்சிருந்தது ஸோ தேர்ட் பார்ட் வந்து கொரோனா காரணமாக தள்ளி வைக்கப்பட்டது இந்த திரைப்படத்திற்கு ஜாக்கிசன் மசாலிக்கூடிய மதிப்பெண் வந்து ஐந்துக்கு மூன்று தான் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் இருக்கிற அந்த கெத்து வந்து நடுவில் கொஞ்சம் கம்மி பட் இருந்தாலும் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபிலிம் ஒரு த்ரில்லர் ஃபிலிம் பார்க்கணும்னா நீங்கள் இந்த படத்தை நிச்சயமாக பார்க்கலாம் எலும்பை சில்லிட வைக்கக்கூடிய சில காட்சிகள் இந்த படத்தில் இருக்கு